Bonjour et bon dimanche à vous tous, tous ceux qui sont mes abonnés. Je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne. Ce matin de dimanche, nous allons partager un peu sur euh, la prospérité financière et euh, l'argent. Je vais déjà commencer par vous donner certains principes qu'il faut respecter par rapport à l'argent. Ce que vous devez savoir, c'est que l'argent est nécessaire pour notre vie. C'est avec l'argent, si vous êtes malade, que vous devez vous faire soigner, vous avez besoin d'argent, si vous avez besoin de vous nourrir. Il vous faut de l'argent. Si vous devez acheter les vêtements, il vous faut de l'argent. Si vous voulez même avoir un toit ou dormir, il vous faut l'argent. Donc, vous devez savoir que même pour le créateur, l'argent n'est pas une mauvaise chose. L'argent est mentionné plusieurs fois dans la Bible, mais il y a certains principes qu'il faut respecter par rapport à l'argent parce que si vous ne les respectez pas, l'argent va s'éloigner de vous. Vous allez vous battre toujours pour l'avoir, mais dès que vous l'avez, vous allez automatiquement, l'argent automatiquement va vous quitter parce que vous allez le dépenser. Il, il va partir et il ne va pas revenir. Ce que vous devez aussi comprendre à partir de ce matin, c'est que vous ne devez plus négliger et banaliser l'argent. Dans beaucoup de pays, il y a des parents, dès le plus jeune âge de leur enfant, ils leur disent que l'argent est mauvais, ils leur disent que l'argent c'est le diable, ils leur disent que l'argent va détruire leur vie. Arrêtez de vous comporter comme ça. Pourquoi vous devez vous arrêter de vous comporter comme ça Parce que personne ne peut vivre avec quelqu'un qui le déteste. Si vous passez tout le temps à dire à l'argent que vous ne l'aimez pas, si vous passez tout le temps à dire à l'argent qu'elle vous amène que les problèmes, que les misères, si vous dites vous, déjà au jeune âge de vos enfants, vous commencez déjà à les diaboliser par rapport à l'argent, vous commencez à mettre dans leur esprit qu'ils ne doivent pas du tout aimer l'argent, qu'ils doivent rejeter l'argent. Ce que vous devez savoir, c'est que l'argent... Même si vous n'allez pas me croire, l'argent c'est un esprit, l'argent on l'attire, l'argent vous devez parler à l'argent, vous devez dire à l'argent chaque jour que vous avez besoin d'elle parce qu'elle est nécessaire pour votre vie. Vous devez parler positivement à l'argent, même quand vous avez une petite monnaie ou un petit billet avec vous. Parlez sur ce biais-là. Dites à l'argent que vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de lui pour subvenir aux besoins de votre vie. Vous avez besoin de lui pour vous aider à vivre dignement, vous aider à subvenir aux besoins de votre famille, pour vous aider à avoir une vie agréable. Vous devez chaque jour... Bénis l'argent que vous recevez dans votre vie, même si c'est le plus petit minimum. Ne diabolisez plus l'argent. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que beaucoup plus vous allez être bienveillant, beaucoup plus vous allez être respectueux avec l'argent. L'argent va venir vers vous. L'argent va se manifester dans votre vie, l'argent viendra et elle ne va plus partir. Autre chose que je voulais vous dire ce matin pour tous ceux qui sont chrétiens concernant l'argent, l'éternel, le, le créateur, dit dans sa parole au livre de Matthieu chapitre 6 verset 24 qu'il ne faut pas prendre, il ne faut pas servir de maître, soit l'argent, soit Dieu. Ça ne veut pas dire que l'Éternel ne reconnaît pas la place de l'argent. La seule différence que vous devez faire, c'est que l'argent ne doit pas être votre Dieu, mais l'argent est nécessaire pour votre vie. 
Être riche, ce n'est pas une mauvaise chose. Avoir beaucoup de moyens, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a des principes que vous devez respecter, soit pour maintenir votre prospérité, soit pour faire grandir votre prospérité, soit vous, si vous ne respectez pas ces principes-là, vous allez perdre toutes vos bénédictions financières parce que la richesse appartient aux enfants de Dieu. La bénédiction financière appartient aux enfants de Dieu, mais il y a des règles à respecter. La première chose, vous ne devez pas faire passer l'argent avant Dieu. Vous devez comprendre que la seule personne qui a la première place dans votre vie, la seule personne qui a le dernier mot pour votre vie, c'est l'éternel, le Dieu créateur. Quand vous vous levez le matin, la première personne à adorer et à mettre au devant de votre vie, c'est le créateur. Mettez toujours le créateur, le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Père éternel à la première place de votre vie. L'argent ne doit pas être la première chose avant Dieu dans votre vie. Le deuxième principe que vous devez respecter, vous devez être un bon intendant de l'argent. Qu'est-ce que j'entends bon intendant Quand le Créateur vous bénit d'argent, Utilisez cet argent-là dans le bon sens. Utilisez cet argent-là pour des bonnes œuvres. Vous devez penser, quand vous gagnez de l'argent, de partager vos, le dû, le petit dû que vous avez eu avec des nécessités, avec des pauvres, avec des mendiants, avec des personnes qui sont dans le besoin. Ça, c'est un peu un carburant pour fructifier tout ce qui est vos gains financiers. C'est le deuxième principe que vous devez absolument respecter. Vous devez, après que vous avez mis Dieu en premier dans votre vie, la deuxième chose, vous devez bien gérer votre argent. N'utilisez pas cet argent pour aller verser dans le négatif. N'utilisez pas cet argent dans les œuvres qui vont empêcher que cet argent rentre encore de plus belle dans votre vie et le secret pour avoir toujours l'abondance, c'est de partager le petit gain qu'on a avec ceux qui sont nécessiteux. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que vous devez respecter l'argent. Quand vous avez votre argent, ne l'éparpillez pas dans tous les sens. Le portefeuille où vous gardez votre argent, gardez ce portefeuille-là propre, aéré, Bien posé à un endroit qui est propre. Quand vous allez comprendre que l'argent est très important pour votre vie et que l'argent est essentiel pour votre vie, tout ce qui concerne l'argent dans votre vie, vous allez y mettre de l'importance. Je vois plein de personnes qui ont de l'argent jeté dans leur sac dans tous les sens, froissé. L'argent, vous le négligez, vous le traitez mal. Pourquoi vous voulez l'avoir en abondance Vous devez avoir votre portefeuille où vous mettez votre argent. Vous pliez bien votre argent. Vous classez votre argent à un endroit bien, à un endroit bien aéré et propre. Quand vous rentrez chez vous, votre portefeuille, laissez-le sur votre table ou votre commode de votre chambre à un endroit qui est propre, bien rangé, où il n'y a pas des tas de saleté, des tas de poussière. Quand vous allez donner le respect et la place de l'argent dans votre vie, quand vous allez connaître, parler positivement à l'argent, prenez de temps en temps un billet de votre portefeuille, dites à l'argent, que vous reconnaissez sa place dans votre vie, vous reconnaissez l'importance qu'elle a dans votre vie, parce que c'est grâce à elle que vous pouvez réaliser beaucoup de choses, c'est grâce à elle que vous pouvez vous soigner, vous pouvez envoyer vos enfants à l'école, vous pouvez réaliser beaucoup de projets, vous avez besoin d'elle dans votre vie, vous avez besoin qu'elle reste dans votre vie, vous avez besoin qu'elle puisse vous aider à avancer dans la vie, vous avez besoin d'elle pour pour évoluer, pour pouvoir être dans la sécurité. Parlez comme ça régulièrement avec le peu de finances que vous avez. 
Prenez un billet de temps en temps, par semaine, donné à une personne qui est nécessiteuse. Vous allez voir, ensemble avec ces attitudes, cette manière de vivre avec l'argent et la prière, bien sûr, l'argent ne va jamais s'éloigner de vous. Vous allez attirer les finances dans votre vie pour bénir vos familles, votre communauté et tous les gens qui compte sur vous parce que sans argent, vous ne pouvez pas être réellement une source de bénédiction. Ça contribue au bonheur, même si la personne qui a la première place dans notre existence, c'est le Dieu créateur. Mais l'argent, c'est l'instrument qui vous permet de réaliser plein de choses et de rendre votre vie Meilleure votre vie, beaucoup plus agréable et simple. Donc, arrêtez de prendre de l'argent pour un démon. Arrêtez de mochir l'argent. Arrêtez de dire du mal de l'argent. Dans nos communautés africaines, la plupart des gens ont toujours appris à leurs enfants que l'argent, c'est le démon, l'argent, c'est le diable. Vous devez savoir que tout ce que vous prenez pour diable, tout ce que vous prenez pour démon, vous n'allez jamais l'avoir. Changez votre manière de percevoir et de voir l'argent. Vous allez voir que l'argent ne va pas s'éloigner de vous. Je vais vous donner cette somme très efficace ce matin pour pouvoir attirer l'argent en abondance dans votre vie. Quand vous allez respecter, tous les autres consignes que je vous ai données au, niveau de la, au début de la vidéo, lisez régulièrement ces sept sommes. Mettez-vous vraiment au travail. Quand vous allez lire vos sommes, l'argent vient de différentes formes dans une vie. Si vous vous asseyez dans votre maison, vous ne pouvez pas avoir de l'argent. Il faut une porte ouverte pour que l'argent puisse entrer dans vos vies. Vous pouvez commencer la prière et une opportunité de travail se présente devant vous. Allez-y parce que c'est par le travail que vous allez avoir l'argent qui entre dans votre vie. Vous pouvez commencer la prière. Quelqu'un qui vous avait promis de l'argent pour commencer un projet vous remet cet argent-là. C'est l'argent qui est en train d'entrer dans vos vies. Ça peut être un membre de votre famille qui vous bénit par une somme d'argent. Ça peut être quelqu'un qui vous vient en aide pour démarrer quelque chose pour votre vie. Donc, vous devez savoir que la prière peut se manifester par un don directement d'argent, comme ça peut se manifester par une opportunité qui va vous faire gagner de l'argent, une opportunité d'affaires, euh, la création d'un euh, projet, un papier qui est validé pour un contrat, un travail, beaucoup d'autres opportunités et de portes vont être créées et ouvertes pour que vous puissiez gagner de l'argent. Et autre chose que je vais vous dire, à chaque fois que vous gagnez de l'argent, manifestez de la gratitude à l'éternel, manifestez de la gratitude dans la vie. Recevez cet argent avec beaucoup de gratitude. Dites merci quand vous utilisez votre argent pour payer une facture de votre maison ou une facture d'hôpital ou quel que soit des factures, des besoins que vous avez à de nécessité que vous avez à régler dans vos vies. Quand vous réglez ces besoins-là, soit ayez la gratitude par rapport au Créateur et dites merci à l'argent. Dites merci parce qu'elle vous permet, par, grâce à elle, vous pouvez vous soigner, grâce à elle, vous pouvez vous vêtir, grâce à elle, vous pouvez payer l'école de vos enfants et scellez toujours vos prières. Au nom du Créateur, mais manifestez la gratitude pour l'abondance que vous recevez. N'oubliez pas ça, je vais vous donner les sept sommes. Le premier somme, comme vous savez toujours, le somme qui est l'un des plus grands sommes, l'un des sommes les plus puissants pour l'attirance de l'argent, c'est le somme 23. Le somme 23, c'est est le premier somme. Le deuxième somme, c'est le somme 34, verset 10, que vous allez lire. Le troisième somme, c'est le somme 1, verset 3. Le quatrième somme, c'est le somme 35, verset 27. Le cinquième somme, c'est le somme 145, verset 
15 à 16. Le sixième psaume, c'est le psaume 115, verset 14. Et le septième psaume, c'est le psaume 27. Vous allez lire quotidiennement ces psaumes-là. Je ne vous dis pas le nombre de fois que vous allez le faire. C'est selon vos besoins, selon votre temps et selon votre foi. Quand vous allez lire ces sept psaumes-là, respectez les principes par rapport à l'argent. Vous devez mettre Dieu en première place devant l'argent. Vous devez être un bon intendant de l'argent qui est dans votre vie. La loi du partage, du donner et du recevoir. Donc, trouvez des personnes nécessiteuses avec qui vous devez partager le peu de votre gain. La troisième chose que vous devez faire, n'utilisez jamais votre argent pour des œuvres de mal. Parce que l'argent qui vient du Créateur doit servir dans les desseins qui ressemblent au Créateur. Aidez les nécessités, n'utilisez pas cet argent pour aller nuire aux gens, n'utilisez pas cet argent pour avoir un abus de pouvoir, n'utilisez pas cet argent pour verser dans les œuvres de mal. Si vous utilisez cet argent négativement, elle va sortir, elle va fuir de votre vie. Si vous utilisez dans le bon sens, même si vous n'allez pas vite, vous allez être prospère et l'argent va rester avec vous. La troisième chose la quatrième chose, arrêtez de dire du mal sur l'argent. Arrêtez de dire à vos enfants ou même à vous-même que l'argent est mauvais. Arrêtez de maudire l'argent, de dire que l'argent c'est le diable, l'argent est mauvais, l'argent est négatif, l'argent n'est pas bien. Si vous passez votre temps à dire ça, l'argent va fuir de vous. N'oubliez pas que l'argent est un esprit. Si vous parlez tout le temps mal à quelqu'un, il va partir loin de vous. Si vous parlez bien à quelqu'un et vous le respectez et vous lui donnez sa place de choix dans votre vie, il va venir se mettre en place de choix dans votre vie. Si vous parlez bien de lui, mais vous lui donnez une place qui n'est pas importante, il va se mettre à la place où vous le mettez. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez avoir de l'abondance et la prospérité, prenez soin de votre argent. Sachez comment utiliser votre argent. Pendant vos prières, sachez avoir la gratitude pour le service que l'argent vous apporte. Et aussi, où vous mettez votre argent, sous tout votre portefeuille, mettez-le à une partie, à un endroit distingué, propre, bien aéré, bien, euh, euh, très bien propre, bien aéré, sans poussière, et respectez même le plus petit billet que vous pouvez avoir dans votre vie. Si vous, respectez, si vous avez l'habitude déjà de mettre ces principes-là en pratique dans votre vie et que vous connaissez manifester de la gratitude, du respect et savoir dire quand toutes les choses que vous pouvez payer, que ce soit facture, que ce soit opportunité de travail ou toute autre chose qui est une porte d'entrée d'argent et un service que l'argent vous rend, manifestez de la gratitude au Créateur et dites merci aussi à cet argent que vous avez obtenu pour pouvoir faciliter votre vie. Voilà, je voulais partager avec vous ces sept sommes très efficaces qui vont faciliter l'accès et l'entrée d'argent dans votre vie sur différentes formes. Quand vous faites cette, cette somme-là, priez et respectez les trois ou les quatre principes de l'attirance d'argent. Vous allez voir, l'argent ne va jamais manquer dans votre vie. Voilà, je voulais partager avec vous euh, cette connaissance ce dimanche. On pourra parler d'autres sujets en ce qui concerne les finances et la prospérité financière. Respectez ces principes-là, vous allez voir que votre vie financière va complètement se transformer et changer. Et ne négligez jamais même le premier petit franc qui entre dans votre vie parce qu'on commande toujours de 0 à 1. Si vous avez déjà 1 et que vous gérez bien les 1, vous allez avoir 2, 3, 4 et vous allez continuer à avancer. Je vous souhaite un bon dimanche et j'espère d'ici là à une nouvelle vidéo. Shalom à vous.